1990 সালে ইরাকের সাদ্দাম হোসেন একটা হুঁশিয়ারি দিছিলেন মধ্যপ্রাচ্যকে উনি অনেকটা এমন বলছিলেন ইসরায়েল এখন নতুন করে তাদের চাল চালতে পারে ইসরায়েল উইল এমবার্ক অন নিউ স্টুপিডিটিস খেয়াল করেন তখন সালটা ছিল 1990 মধ্যপ্রাচ্যে তখন এত বেশি তেল উৎপাদিত হইত যে ওরা ওদের অয়েল প্রোডাকশনের একদম পিকে ছিল মুসলিম ওয়ার্ল্ডের যত ক্যারিশম্যাটিক লিডাররা আছেন তখনো তারা বাইচে আছেন মাত্রই কোল্ড ওয়ার বা স্নায়ু যুদ্ধটা শেষ হইছে কিন্তু ঠিক এইটার পরে কি হইতে যাইতেছে এটা সাদ্দাম হোসেন ছাড়া অন্যরা তেমন একটা ভাবতেছিলেনই না আমেরিকা যে লাস্ট পর্যন্ত ইসরায়েলকে সাপোর্ট দিবে জাপান যে একটা সময় গ্লোবাল ইকোনমির সুপার পাওয়ার হয়ে উঠতে পারে এই রকম অনেক প্রেডিকশন বা ভবিষ্যৎবাণী উনিশশো নব্বইয়ের সেই ফেব্রুয়ারি মাসে সাদ্দাম হোসেন করে গেছিলেন মিডল ইস্ট বা মধ্যপ্রাচ্য যে সামনে আরও বড় বিপদে পড়তে পারে সেইটার কথাও তিনি বলছিলেন অ্যান্ড এই জিনিসগুলা লাস্ট পর্যন্ত কিন্তু সত্যি হয়েছে আরও ইতিহাসের সকল পলিটিক্যাল লিডারদের মধ্যে তর্ক সাপেক্ষে সবচেয়ে চালাক আর দূরদর্শী এই সাদ্দাম হোসেন ইউএস এর কাছে যিনি আবার সবচাইতে বর্বর আর সাম্রাজ্যবাদী একজন শাসক আমেরিকার উনসত্তর পার্সেন্ট মানুষ যেখানে মনে করে নাইন ইলেভেন অ্যাটাকের সাথে কোনো না কোনো দিক থেকে এই সাদ্দাম হোসেনের হাত আছে এই মানুষটার জীবন তার ফিলসফি বা দর্শন তিনি যা যা করছেন জীবনে তার পিছনের কারণ এবং তার মৃত্যু কে ঘিরে লুকানো অনেক প্রশ্নের উত্তর খোঁজা এই ভিডিওর একটা মূল উদ্দেশ্য হবে তো চলুন শুরু করা যাক শুরুটা করি সাদ্দাম হোসেনের যৌবনকাল দিয়ে ওনার যৌবনকালের কাহিনীটা একটু ঘোলাটে অনেক সংবাদ মাধ্যম বলে সাদ্দাম হোসেনের যৌবনকাল খুবই ডিফিকাল্টি বা চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়ে গেছে তার যে সৎ বাবা ছিলেন তার হাতে উনি বেশ মারধর খাইতেন কিন্তু আবার আমেরিকা সাপোর্টের ইরাকি কোর্টের যে ট্রায়াল ছিল সেইখানে উনি যে কথা বলছেন যেই ট্রায়ালেই তাকে ফাঁসি পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে ওই ট্রায়ালে দাঁড়ায় উনি বলছিলেন তার বাবা অনেক স্নেহশীল ছিলেন এই সৎ বাবাই অনেক কেয়ারিং একটা ক্যারেক্টার ছিলেন সো স্টোরিটা কনফ্লিক্টিং আমরা আমাদের গল্পটা তাইলে শুরু করি উনিশশো সাল থেকে ওই সময়টাতেই সাদ্দাম হোসেন ইরাকি বাথ পার্টিতে জয়েন করেন ওই সময়ের পুরা ইরাকের প্রেক্ষাপটটা একটু এক্সপ্লেইন করি আপনার কাছে তখনও কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরপর সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিজমের ইনফ্লুয়েন্স পুরা ওয়ার্ল্ডে ছড়ায় পড়তে পারে কিনা এইটা নিয়ে আমেরিকা সারাক্ষণ ভয়ের মধ্যে থাকে ওই সময়ে ঠিক উনিশশো সালে কিং ফয়সালকে সরিয়ে দিয়ে ক্ষমতায় আসেন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আব্দ আল কারিম কাশিম এখন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই নতুন লোকটা ছিল একজন কমিউনিস্ট ইরাকের ক্ষমতাতে আসছে আর কি তো একজন কমিউনিস্ট ইরাকের ক্ষমতার মধ্যে বসছে এইটা তো আমেরিকা মাইনা নিতে পারবে না তো কেমনে করে তারা সরানো যায় কেমনে সরানো যায় একটা তো কিছু গুপ্ত ভাবে ওরে জাস্ট সরায় দেওয়া বুঝে নেন কি বুঝাইতেছি কিন্তু এইটা তো ওরা নিজেরা করতে পারবে না এটা কাউকে দিয়ে করাইতে হবে কাকে দিয়ে করানো যায় খুইজা বাই করা হইল এই সাদ্দাম হোসেনকে দিয়ে করানো যায় প্রথম প্রথম কিন্তু এই যে কাশিম যে কমিউনিস্ট এই লোকটা এই লোকও কিন্তু ইউএস এর বন্ধু ছিল তারপর কোন একটা কারণে আবার ইউএস এর শত্রু হয়ে গেছে যেরকম অনেক এক্সাম্পল আপনারা পাবেন ইতিহাসে সাদ্দাম হোসেন নিজেই তার একটা তবে ওই সময় সাদ্দাম হোসেনকে সিআইএ অস্ত্র আর গ্রেনেড সাপ্লাই দেয় যে আচ্ছা তোমার সব কিছু মাল সামান দিলাম তুমি এখন ওরে সরায় দাও কিন্তু ওই সময় রক্ত গরম সাদ্দাম হোসেন ঠিক মতন কাজটা করতে পারেন নাই এই কাশিম লোকটার গাড়ি ফায়ারিং রেঞ্জের মধ্যে আসার আগেই ওরা শুট শুরু করে আর তার সঙ্গীরা যে গ্রেনেড গুলা মারছিল একটাও বার্স করে নাই বলা হয় এরপর সাদ্দাম হোসেন নাকি বাঁচার জন্য টাইগ্রিস নদী নিজে সাতরায় পার হয়েছিলেন সিআই এর সহায়তা নিয়ে উনি কিছুদিন ঘাপটি মেরা থাকেন এরপরে আসে উনিশশো সাল যখন আবারও ইউএস এর ব্যাক করে একটা কু সাকসেসফুল হয় তখন উনি আবার রাজনীতিতে রিটার্ন করেন এখন ওনার পোস্ট হচ্ছে হেড অফ ইন্টেলিজেন্স এবং তার মেইন কাজ ছিল ইরাক থেকে কমিউনিস্ট মুভমেন্টটাকে দূর করা কমিউনিজম যাতে ইরাকের মধ্যে ঘাটি গায়রে না বসতে পারে অ্যান্ড এইটা উনি খুব যত্নের সাথেই করছিলেন উনি সাকসেসফুল ছিলেন যেই কারণে উনিশশো সালে যখন বাথ পার্টির মধ্যে আরেকবার কু হয় তখন সাদ্দাম হোসেন নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন ওই সময় যখন সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় যান দেখা গেল সাদ্দাম হোসেন ক্ষমতায় যাওয়ার পরে ইউএস এর ব্যাপারে তেমন একটা কেয়ারি করেন না তার জন্য সবার আগে হইতেছে দেশ আরও বিশ্ব একটা স্ট্রং ন্যাশনালিস্ট বা জাতীয়তাবাদী এজেন্টার স্ট্রং নেতার জন্ম দেখলো কিন্তু এইটা হইল তো মোরলের জন্য সমস্যা তো তার এগেনস্টে অর্থাৎ সাদ্দাম হোসেন যেই সাদ্দাম হোসেন ইউএসএ সাপোর্ট দিছিল তার এগেনস্টে এখন আমেরিকা তাকাইলো ইরাকের আজন্ম শত্রু ইরানের দিকে সেইখানে তখন ক্ষমতায় ছিলেন মোহাম্মদ রেজা শাহ তো আমাদের আলোচনা এখন ঢুইকে গেল ইরাক ইরান যেই জ্ঞান জাম সেইটার দিকে একটু বুঝা রাখা দরকার ইরাক ইরানের মধ্যে আপনি আজকের দিনে যেই শিয়া সুন্নি জ্ঞানজামটা দেখেন 
এটা কিন্তু উনিশশো দিকে তেমন একটা প্রকট ছিল না ইরাকের যে কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ওইটা ছিল সুন্নি ডমিনেটেড ওই সময় ইরাক ইরানের মধ্যে যে যুদ্ধগুলো হইত ওইটা এই রিলিজিয়াস আইডিওলজি কে শিয়া কে সুন্নি এইটার উপরে বেস করা না বরঞ্চ তার থেকেও বেশি প্রভাব খাটাইতো তাদের মধ্যকার পলিটিক্যাল বা রাজনৈতিক গেইন যেটাই হোক এখন ইরানের এই রেজা শাহকে ইউএসএ সাপোর্ট দেওয়া শুরু করলো কিন্তু এর মধ্যেই আবার শুরু হয়ে গেছে ইরানিয়ান রেভলিউশন সেই বিখ্যাত ইরানের বিপ্লব ক্ষমতায় আসলেন আয়াতুল্লাহ খামিনি এই মানুষটার কোনো সেকুলার নেশন বানানোর ইচ্ছা নাই তো এতদিন ধরে ইরান যে ইউএসএ এর সাথে একটা আতাত মেনটেন করতেছিল উনি আসার সাথে সাথে সেটা কাট করে দিলেন এখন ইউএসএ কি করবে ইরানের সাথে তো তার হইল না ওরা আবার চেষ্টা করলো সাদ্দাম হোসেনকে বন্ধু বানানোর জন্য উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে ফ্রিডম অফ ইনফরমেশন অ্যাক্টের আন্ডারে ডিক্লাসিফাইড একটা নথিতে এই লাইনটা পাওয়া যায় ইউএস ফাইন্স এ গ্রেটার কনভার্জেন্স অফ ইন্টারেস্ট উইথ ইরাক দেন এনি টাইম সিন্স দ্য রেভলিউশন অফ নাইনটিন তো ওই সময় ইউএস এ ইরাকের সাথে ভালো একটা সম্পর্কে যাওয়ার জন্য উতলা হয়ে ছিল আপনি বলতে পারেন বলা হয়ে থাকে ইরাকি লিডার এই সাদ্দাম হোসেনের মাথার মধ্যে একটা ভূত চাপ ছিলার মধ্যে দুইটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে যেটা সাদ্দাম হোসেনের ফাঁসির আদেশে মেইন কেস হয়ে দাঁড়ায় এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো ইউএস কর্তৃপক্ষ সাদ্দাম হোসেনকে এইটা বলে অভিযুক্ত করে যে তুমি যুদ্ধের সময় প্রায় পাঁচ লক্ষ মানুষকে শেষ করে দিস কিন্তু এই প্রতিটা পাঁচ লক্ষ মানুষের প্রতি জনকে যে শেষ করা হয়েছে এইটা তো একদম ধৈরা ধৈরা প্রমাণ করা সম্ভব না সাদ্দাম হোসেন সবচেয়ে বড় যে বিপদটা ডাইকা আনেন উনিশশো সালে ফেব্রুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত কুর্দি জনগণের বিরুদ্ধে এই সাদ্দাম হোসেন একটা ভয়ঙ্কর ক্যাম্পেইন চালান ওনার কাজিন জেনারেল আলী হাসান আল মাজিদ বা যাকে কেমিক্যাল আলী নামে ডাকা হইত উনি ছিলেন এই ক্যাম্পেইনের মেইন এক্সিকিউশনার অপারেশনটার নাম ছিল আল আনফাল অপারেশন এইটার আন্ডারে কুর্দিদের গ্রামের পর গ্রাম ধ্বংস করে দেওয়া হয় কেমিক্যাল ওয়েপন বা রাসায়নিক অস্ত্রের মাধ্যমে একটু মাথায় রাখবেন এই কেমিক্যাল ওয়েপনকে কিন্তু ওয়েপন অফ মাস ডেস্ট্রাকশন যেটার অভিযোগ ইরাকের এগেনস্টে আইনাই ইরাক যুদ্ধ চালানো হয়েছিল দুই হাজার তিনে সেই ওয়েপন অফ মাস ডেস্ট্রাকশনের একটা পার্ট তো ওই সময় সেই কেমিক্যাল আলীর আন্ডারে এই কেমিক্যাল অস্ত্র দিয়ে মানুষকে এবং গ্রামের পর গ্রামকে শেষ করে দেওয়া হয়েছে বিল্ডিং আছে ঘর আছে কিন্তু কোনো মানুষ নাই এখন আপনারা গাজাতে যা দেখেন দেখতে পারেন যে ঘর বাড়ি ধুলিসাত করে দেওয়া হয়েছে উনিশশো আটাশিতে সাদ্দাম হোসেন যেটা করছিলেন ওইটাকে আপনি একটা নীরব যুদ্ধ বলতে পারেন দেশের সব স্ট্রাকচার একদম ঠিক আছে কিন্তু বেশিরভাগ মানুষকে একদম শেষ করে দেওয়া হয়েছে হিউম্যান রাইটস ওয়াচের মতে এস্টিমেটেড পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ কুর্দি মানুষ সেই সময় মারা যায় আরেকটা এক্সাক্টলি যে জিনিস যার জন্য সাদ্দাম হোসেনকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে দুজালি ভিলেজ ম্যাসাকার যেখানে তার আদেশে একশো আটচল্লিশ জন শিয়া মুসলিমকে কতল করা হয় যাদের মধ্যে শিশুও ছিল এই ঘটনা ঘটে উনিশশো সালে সাদ্দাম হোসেন এটা করছিলেন এটার পিছনে ওনার লজিক ছিল ওরা সাদ্দাম হোসেনকে মারার চেষ্টা করছিল কিন্তু এই ঘটনাগুলো যখন ঘটতেছে আমেরিকা কিন্তু সবই জানে ডিক্লাসিফাইড সিআইএ ডকুমেন্টস থেকে জানা যায় যে তারাই সব অ্যাটাকের লোকেশন ইনটেন্সিটি কখন হবে এগুলো ওরা সবই জানতো বাট এসব ইনফরমেশন ইরান বা সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে যেতে না যায় সেই জন্য অ্যাক্টিভলি কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স রোল প্লে করতেছিল কিন্তু আপনার কোশ্চেন হইতে পারে কেন ঘটনা ঘটার দশ থেকে বারো বছর পরে আমেরিকাই এইগুলাকে আবার টাই নানলো এইবার আরও বড় ঘটনার শুরু উনিশশো নব্বই একানব্বইয়ের দিকে যখন সোভিয়েত ইউনিয়নের পতন হয় আর আমেরিকার প্রেসিডেন্সিতে জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ আসেন এটা কিন্তু যাকে মেনলি আপনারা চিনেন উনি না জর্জ এইচ ডব্লিউ বুশ আরেকজন ইরাক এক্সপ্রেস করছিল এই 
বুশ হয়তো রোনাল্ড রিগানের থেকে একটু প্র্যাগমেটিক চিন্তা করবে কিন্তু ওই সময়ে ইসরায়েল যেরকম আচরণ করতেছিল আর এইটাতে বুশ প্রশাসন যেরকম নিষ্ক্রিয় ছিল কোন একদম গা করতেছিল না ওইটাতেই সাদ্দাম হোসেনের মনের মধ্যে সন্দেহের জন্ম নেয় তখনকার সময়ে সোভিয়েত থেকে দলে দলে ইহুদিরা আইসা জড়ো হইতেছিল ইসরায়েলের এখনকার যে ইসরায়েল সেই ইসরায়েলের মাটিতে এর মাঝখানে উনিশশো সালে ইসরায়েলি প্রাইম মিনিস্টার ইজাক শামির দ্বিতীয় নাকবা এর ঘোষণা দেয় যারা নাকবা সম্পর্কে জানেন না এই যে ইহুদিরা আলাদা একটা জমি থেকে ভূমি থেকে আইসা আইসা ফিলিস্তিনের মাটিতে ঘাটি গেরা বসতেছিল এটিকে মূলত নাকবা বলে উনিশশো তে কিন্তু ইসরায়েল হুট করা ইরাক আক্রমণ করা বসছিল তো নাকবা হওয়া এটা কিন্তু ইরাকের সাদ্দাম হোসেনের জন্য বেশ বড় একটা প্যারানয়ার কারণ তখন ইরাক থেকে জবাব আসে যদি ইসরায়েল ইরাক আক্রমণ করে বসে তাহলে তারা উইল মেক ফায়ার ইট হাফ অফ ইসরায়েল ইসরায়েলের অর্ধেক ইরাক অ্যাম্বুশ করা উড়াই দিবে কিন্তু এই সব কিছুর মধ্যে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত আক্রমণ করা বসছিলেন এইটার পিছনে এখন অনেক থিওরি আছে অনেকে বলেন কুয়েত সাদ্দাম হোসেনের আগেই ক্রস হেয়ারের মধ্যে ছিল যে এটার আক্রমণ করতে হবে কিন্তু এই রিসার্চ করার সময় অয়ন যেটা দেখছে দুই হাজার দশের পূর্ববর্তী যে আর্টিকেলগুলো আছে এই সম্পর্কিত এগুলো প্রচন্ড বায়াস রিসেন্ট আর্টিকেলগুলো যেগুলো আছে যেটা সিআইএ ডকুমেন্টস লিক হওয়ার পরবর্তী সময় লেখা হয়েছে ওইগুলোরও বেটার পিকচার পোর্ট্রে করে কাহিনী হচ্ছে একটা অর্গানাইজেশন অর্গানাইজেশন ফর পেট্রোলিয়াম এক্সপোর্ট उत्तोलन करते अनेक दिन कूएत तरह द्विगुण तेल उत्तोलन करते सद्दाम हुसैन पसंद करें बे कि कोश्चन कर इनफैक्ट से कूएत और अमेरिकार मध्य बैक चैन कहनी সাদ্দাম হোসেনের পতনের কাহিনী ইন্টারেস্টিংলি এই কাহিনীর মেইন কারিগর বুশ সিআইএ সাদ্দাম হোসেন কিংবা আল কায়দা এরা কেউ না এইটার কারিগর একজন হাইলি ডেকোরেটেড একাডেমিক যিনি প্রচন্ড রকমের কনসপিরেসি থিওরি ভালোবাসতেন আচ্ছা এটা তো আপনারা সবাই অলরেডি জানেন যে দুই এ ইরাকে যে যুদ্ধটা করছে আমেরিকা এটার পিছনে মেইন লজিক ছিল আচ্ছা ইরাকের কাছে ওয়েপন অফ মাস ডেস্ট্রাকশন আছে এই যেরকম কেমিক্যাল ওয়েপন বায়োলজিক্যাল ওয়েপন এরকম আরো অনেক কিছু মিলাই ওইগুলাকে একসাথে ওয়েপন অফ মাস ডেস্ট্রাকশন বলা হয় তো ইরাকের ওইগুলো ধ্বংস করতে হবে অ্যান্ড লাস্ট পর্যন্ত फैकल्टी উনিশশো তিরানব্বই সালে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারটা আছে না আমেরিকার যেটা খুবই বিখ্যাত ওইটার বেসমেন্টে একটা গাড়ি বোমা বিস্ফোরণ হয় তখন থেকেই মালরই কাজ করা শুরু করেন এইটা প্রমাণ করার জন্য যে আমেরিকাতে হওয়া সকল টেরোরিস্ট অ্যাটাকের পিছনে সাদ্দাম হোসেনের হাত আছে দুই হাজার সালে তার একটা বই আসে স্টাডি অফ রিভেন্ট সাদ্দাম হোসেন আনফিনিশড ওয়ার এগেনস্ট আমেরিকা এই বইটা লেখার পিছনে তাকে হেল্প করছিলেন পল ওয়ালফাইট যিনি পরে পেন্টাগনের অফিসিয়াল নাম্বার টু পার্সন হন তো ওনারা বইলা বেড়াইতেছিলেন উনিশশো সালে ওকলাহামা অ্যাটাক থেকে শুরু করে দুই এক সালের নাইন ইলেভেন অ্যাটাক প্রতিটার পিছনেই সাদ্দাম হোসেনের হাত আছে কনসপিরেসি একদম বেস্ট পর্যায়ে চলতেছে তবে ওয়ালফাইটস এবং তার আরো কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুর সহায়তায় এই কনসপিরেসি পেন্টাগন পর্যন্ত চলে যায় টেরোরিজম কনসালটেন্ট হিসেবে তিনি জয়েন করেন পেন্টাগনে ওরা এত কিছু বইলা বেড়াইতেছিল সাদ্দাম হোসেনের এগেনস্টে বাট স্যাড যে ব্যাপারটা মালরই যে অভিযোগ জানাইছে এটার পরে এক্সটেন্সিভ স্টাডি হয় ইনভেস্টিগেশন হয় অনেক কিন্তু কোথাও আল কায়দার সাথে ইরাকের কোন কানেকশনই পাওয়া যায় নাই এটা যখন ওয়ালফাইটস কে বলা হইতেছে ওয়ালফাইটস এইটা বলেন শুধুমাত্র যেহেতু এফবিআই আর সিআইএ কোনো কানেকশন খুঁজে পাইতেছে না তার মানে এইটা না যে কানেকশন নাই ভাই এফবিআই সিআইএ কানেকশন খুঁজে পাইতেছে না আর সে আসছে কনসপিরেসি থিওরি নিয়ে যে আসলে কানেকশন আসছে ইভেন নাইন ইলেভেন অ্যাটাকের পরে ক্যাবিনেট মিটিং এর মধ্যে ওয়ালফাইটস বুশকে এইটা বলেন উনি ফিফটি পার্সেন্ট শিওর এই অ্যাটাকটার পিছনে সাদ্দাম হোসেনের হাত আছে দেখেন এরা সবাই কনসপিরেসি থিওরি দিতেছে বাট আপনার কোশ্চেন হইতে পারে ইউএস এর মতন এত বড় একটা কান্ট্রির প্রশাসন ওরা কেন এত সহজেই কনসপিরেসি থিওরিটাকে বিশ্বাস করবে অ্যান্ড এটা সত্যি কথা ওরা ইভেন বিশ্বাস করতেছিল না ওদের সি 
এফবিআই এফবিআই ওরা কোনো কানেকশন খুঁজে পাইতেছিল না কিন্তু ইউএস এর তৎকালীন সরকার অন্য একটা কারণে এই জিনিসটাকে খুব ভালোভাবে বাইছা নিছিল বুশ প্রশাসন তখন এইটাই ভাবছিল এই মহিলা যে কনসপিরেসি থিওরিটা নিয়ে আসছেন এইটা পাবলিককে খাওয়ানো অনেক সহজ হবে আর তলে দিয়া ওরা নিজেদের লাভ বাই করে আনতে পারবে এখন কোশ্চেন ইউএস এর লাভটা কি দেখেন দুই হাজার এক সালে নাইন ইলেভেন অ্যাটাকের পরে আমেরিকার ইন্টেলিজেন্স একটা খুব বড় ধরনের ধাক্কা খায় এখন যেটা ইসরায়েল খাইছে হামাসের এতগুলা রকেট ইসরায়েলি সীমানার ভিতরে অ্যাটাক করার পরে ওদের পাবলিক প্রচন্ড খেই পা যায় যে ওদের দেশের ভিতরে কেমনে করে আরেকটা বিমান ঢুইকা ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে ধ্বংস করে দেওয়া গেছে ওই সময়ে ইউএস এর গভর্নমেন্ট চিন্তা করতেছিল এখন একটা ইসলামিক স্টেটকে সন্ত্রাসী বানায় দেখাইতে হবে আর এই ক্ষেত্রে সাজেশন ছিল দুইটা একটা হচ্ছে ইরাক আর একটা হচ্ছে আফগানিস্তান কিন্তু আফগানিস্তান বেশ দুর্বল একটা দেশ তখন ওরে যদি ইউএসএ মারে তাইলে তেমন কিছুই আসলে শো করা হইতেছে না কোনো লাভ নাই কিন্তু ইরাকরে যদি শেষ করে দেওয়া যায় তাইলে ইউএস এর জনগণকে কনভিন্স করা যাবে যে দেখো আমরা কত বড় একটা কাজ করছি কিন্তু ইরাককে আক্রমণ করার জন্য তো একটা ভ্যালিড রিজন লাগবে যেই রিজনটাই এই মাইলোর মহিলাটা দিতেছিল অ্যান্ড আরেকটা ব্যাপার ছিল ইরাকের কাছে বেশ বড় তেলের রিজার্ভ আছে সৌদি আরবের পর ইরাকের কাছেই তখন ছিল বিশ্বের সেকেন্ড লার্জেস্ট অয়েল রিজার্ভ প্রায় একশো পনেরো বিলিয়ন ব্যারেল প্লাস জিওগ্রাফিক্যাল রিজনের কারণে সৌদি আরবে যেই টাকা লাগে তেল উত্তোলন করতে ইরাকে সেই তুলনায় পাঁচ গুণ সস্তা দামে তেল উত্তোলন করা যায় বড় বুশ ক্লিনটন ছোট বুশ ওরা সবাই এই তেলের দিকে তাকায় ছিল ইভেন ইরাক আক্রমণের পরে হ্যালিবার্টন যে কোম্পানি ছোট বুশের ভাইস প্রেসিডেন্টের সাথে লিঙ্ক ছিল ওই তেল কোম্পানি ইরাক আক্রমণের তিন মাসের মধ্যে আশি পার্সেন্ট প্রফিট ইনক্রিজ করে ছয় বিলিয়ন ডলারের একটা কোম্পানি হয়ে যায় এরপরের কাহিনী আপনারা সবাই জানেন ইরাকের দশ লক্ষেরও বেশি মানুষ মারা গেল পুরো একটা দেশের ইনফ্রাস্ট্রাকচার বা অবকাঠামোকে ধ্বংস করে দেওয়া হইল ইকৃত গ্রাম থেকে সাদ্দাম হোসেনকে গ্রেফতার করে আদালতে নিয়ে যাওয়া হইল আপনারা যদি ট্রায়ালের ভিডিওটা দেখেন তাইলে দেখবেন সাদ্দাম হোসেন ট্রায়ালের রায় শুনতেছিলেন আর হাসতেছিলেন তখন সেই হাসির পিছনের কারণ কেউ বুঝে নাই এখন বুঝে যে ওয়েপন অফ মাস ডিস্ট্রাকশনের জন্য ইরাক আক্রমণ করা হয়েছিল সেই ওয়েপন অফ মাস ডিস্ট্রাকশন কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় নাই যেটা পাওয়া গেল সেটা হচ্ছে শিয়া আর সুন্নিদের মধ্যে এক ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ সাদ্দাম হোসেনকে যখন ফাঁসিতে ঝোলানো হইতেছে সেই ভিডিওটাতেই দেখা যায় অনেক শিয়া তাকে গালি দিতেছে আর সাদ্দাম হোসেন ফাঁসির কাষ্ঠে দ্বারা কালেমা পড়তেছেন এই জিনিসটা শিয়া আর সুন্নিদের মধ্যে সম্পর্ক আরো খারাপ করে মধ্যপ্রাচ্য আরো অশান্ত হয় তেলের ব্যবসা আরো বাড়তে থাকে একদিক থেকে এটা সত্যি যে সাদ্দাম হোসেন তার যে কেমিক্যাল অ্যাটাকটা করছেন রাসায়নিক অস্ত্রের মাধ্যমে আক্রমণ সেইটার জন্য শাস্তি ডিজার্ভ করেন তবে এইটাও সত্য বুশ বা সেই সময়ের ইউএস অথরিটি নিজেদের প্রোপাগান্ডা বাস্তবায়ন করার জন্য যে দশ লাখ ইরাকিকে নিশ্চিহ্ন করে দিছিলেন সেইটার জন্য তারা শাস্তি ডিজার্ভ করেন সাদ্দাম হোসেনের সাথে আল কায়দার কোনো সম্পর্ক কখনোই ছিল না বরঞ্চ উল্টা পরবর্তী সময়ের উদাহরণ থেকে আমরা দেখি ইউএস এর এই অ্যাটাকের কারণে ইরাকের দরজা অনেক টেরোরিস্টদের জন্য খুইলা যায় ডিক্রিতে নিজের জন্মস্থানে কবর দেওয়া হয় সাদ্দাম হোসেনকে প্র্যাকটিসিং মুসলিম না হইলেও জীবনের শেষ মোমেন্টে কালেমা পড়ে মৃত্যুবরণ করছিলেন সাদ্দাম হোসেন ইসলামী অনুশাসন মেনেই তাকে কবর দেওয়া হয় আজকের ভিডিও এখানেই শেষ আশা করি সাদ্দাম হোসেন সম্পর্কে একটা ডিটেইলড ভিউ আপনাদের কাছে তুলে ধরতে পারছি আমি আবারও বলবো জনি হ্যারিসের ভিডিওটা যা প্লিজ দেখেন আমি জাস্ট এক টানা ভিডিওটা দেখে গেছিলাম আমি লিঙ্ক দিয়ে রাখবো ডিসক্রিপশন বক্সের মধ্যে কমেন্টের মধ্যেও দেখি এই ধরনের আরও ভিডিও পাইতে চাইলে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারে এই পেজটাকে ফলো করে রাখতে পারেন ফেসবুকে আর পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করতে কখনোই ভুলবেন না সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে ইনশাল্লাহ পরবর্তী ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ কাট